Muy buenas tardes para toda Venezuela. Hemos querido concurrir hoy, que es un día de victoria para Venezuela. Ha triunfado la verdad de Venezuela, la que hemos sostenido en defensa de nuestra Constitución, en defensa de la legalidad internacional, la que hemos sostenido muy respetuosamente ante la Corte Internacional de Justicia. Como ustedes saben, el día de hoy hubo un pronunciamiento de esta Corte, donde Venezuela ha ratificado su posición histórica. Yo quiero ser muy exacta en cuanto a qué fue lo que solicitó Guyana, qué fue lo que decidió la Corte Internacional de Justicia, porque realmente, en, me disculpan ustedes, periodistas, camarógrafos, fotógrafos, ha habido periodistas de pacotillas que se pegan a las versiones de Guyana y le hacen el triste juego a Guyana y se apartan terriblemente de la verdad. Me acompaña el general en jefe, Padrino López, vicepresidente sectorial, ministro de Defensa, el canciller Iván Gil, el embajador Samuel Moncada, que es nuestro agente ante la Corte Internacional de Justicia, el procurador general de la República, Reinaldo Muñoz, nuestro agente de Estado, Larry de Boe. Estamos realmente muy complacidos, porque, y voy a ir a lo concreto, ¿qué solicitó Guyana como medida provisional de una solicitud realmente inaudita, sin fundamento? Que Venezuela no haga el referendo consultivo en su forma actual. Que Venezuela no incluya las preguntas primera, tercera y quinta en el referendo consultivo. Que, refer que Venezuela no incluya ninguna pregunta que invada las cuestiones que está conociendo en su demanda unilateral la Corte Internacional de Justicia. En conclusión, Guyana fue por lana y salió trasquilada. Párrafo 40, párrafo 40 de la decisión y este pronunciamiento que ha hecho hoy la Corte Internacional de Justicia. Tras examinar los términos de las medidas provisionales solicitadas por Guyana, el Tribunal de Justicia declara que las medidas que deben indicarse no tienen por qué ser las mismas solicitadas por Guyana. En concreto, fueron desechadas las solicitudes de Guyana para detener el referendo, que no se realizara, que no se ejecutara, o para cambiar sus preguntas. Y Venezuela, como ustedes saben, ejerció su defensa, que esto es un asunto de dominio interno exclusivo del Estado venezolano, y que por tanto, la consecuencia lógica es que este domingo 3 de diciembre los venezolanos y las venezolanas iremos a votar. Y es lo lógico que la Corte no se haya pronunciado sobre el referendo, tal como lo afirmó y lo solicitó Venezuela. Al margen de, como ustedes ya saben, de nuestra postura de no reconocer la jurisdicción obligatoria de la Corte sobre la controversia territorial, porque ustedes saben que existe el Acuerdo de Ginebra, que es una ley muy especial para resolver esta controversia. Otro aspecto que es importante... La Corte observa, párrafo 41, que la situación que prevalece actualmente en el territorio en disputa es que Guyana administra y ejerce control, es decir, es un ocupante de facto. Guyana nunca ha tenido ni los tendrá derechos sobre ese territorio, nunca ha tenido ni lo tendrá título sobre ese territorio, nunca, nunca. Y le están diciendo ya en su cara abiertamente, usted es un ocupante de facto, porque usted no tiene título, usted no tiene derecho, usted administra y controla, de facto, es un ocupante de facto, como lo ha señalado Venezuela. Otro aspecto importante, ustedes saben que Guyana se ha vendido como una santa paloma, una víctima, y ahí le dijeron en la corte, porque pareciera que hay periodistas que o no leen bien, o no les gusta leer, o sencillamente se dedican al oficio de mentir, porque le, le, han dicho a la, le han dicho a Guyana que se abstenga de tomar acciones, medidas que agraven 
la situación derivada de esta controversia. Acciones como cuáles, por ejemplo, deje de dar concesiones unilaterales sobre un territorio que está sujeto a una controversia territorial. Deje de buscar a terceros como al Comando Sur o a otros para venir a amenazar a Venezuela. Concesiones en oro, concesiones en petróleo, se lo dieron muy claro. O que puedan tensar la relación entre Venezuela y Guyana, como por ejemplo, que ellos lo saben, porque así lo demostró Venezuela cuando asistió a la audiencia el 15 de noviembre, situaciones como la entrega unilateral de licencias para explotar un territorio marítimo que está pendiente por delimitar. Bueno, realmente le ha ido muy mal a Guyana y yo quería, antes de leer la postura oficial de la República Bolivariana de Venezuela, yo quería sencillamente mandarle este mensaje a esos periodistas de pacotilla que se están prestando a hacerle el circo a Guyana y leérselo textual. Lo que ellos pidieron y lo que la Corte el día de hoy se ha pronunciado. Paso a continuación a leer el comunicado del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Comunicado oficial. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela toma nota del pronunciamiento emitido por la Corte Internacional de Justicia en relación con las insólitas e intervencionistas medidas provisionales requeridas por la República Cooperativa de Guyana contra el referéndum consultivo previsto para este domingo 3 de diciembre. Venezuela ratifica que, fiel a su posición histórica, no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para dirimir la controversia territorial en torno a a la Guayana Esequiba, especialmente vista la existencia del Acuerdo de Ginebra de 1966. En el presente caso, la República Cooperativa de Guyana expresamente había solicitado que no se realizara el referendo consultivo o que fuesen modificadas las preguntas primera, tercera y quinta. En su decisión, la Corte desechó en su conjunto esta solicitud inaudita y sin fundamento que se relaciona con un asunto del dominio exclusivo de Venezuela. Nada en el derecho internacional permitía a la Corte inmiscuirse en asuntos internos de Venezuela, ni pretender prohibir o modificar un acto soberano organizado en el marco de su sistema político participativo y con base en su constitución. Asimismo, con esta decisión ha quedado demostrado que Guyana, ocupante de facto de ese territorio, no es una víctima, no tiene título sobre el territorio en disputa, es un ocupante de facto y ha violentado reiteradamente el Acuerdo de Ginebra y la legalidad internacional, otorgando unilateralmente concesiones en el territorio terrestre y en las aguas pendientes por delimitar, así como facilitando su territorio para el despliegue militar en nuestra región de la principal potencia guerrerista del planeta. La República Bolivariana de Venezuela tal como lo había anunciado y conforme a su sagrada constitución, seguirá adelante con todos los preparativos para llevar a cabo el referendo consultivo convocado por el Poder Electoral a solicitud del Parlamento venezolano. Nada ni nadie impedirá que el pueblo venezolano se exprese libremente el próximo 3 de diciembre sobre un asunto propio, interno y de enorme trascendencia como es su integridad territorial. Venezuela reitera que mantendrá con firmeza su defensa inquebrantable de la legalidad internacional y del Acuerdo de Ginebra, 
como único instrumento jurídico que permite alcanzar una solución práctica y satisfactoria para ambas partes, mediante negociaciones amistosas, políticas y pacíficas. La verdad de Venezuela y su irrenunciable soberanía, constitucionalidad y autodeterminación han resultado victoriosas. El próximo 3 de diciembre, el pueblo venezolano saldrá a ejercer su derecho, a ejercer su voto, por primera vez en la historia, para defender su integridad territorial y ratificará que nuestros derechos sobre la Guayana Esequiba son irrenunciables e incuestionables. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Así que... Ha triunfado la verdad de nuestra patria, de nuestro pueblo, nuestros derechos históricos y ha quedado muy claro que Guyana salió muy trasquilada. Por más que las corporaciones mediáticas pagadas por la ExxonMobil quieran decir otra cosa, ahí está la verdad. Y la verdad es que triunfó Venezuela. Muchísimas gracias a todo el país.